放心，我一定会替你保密的。这是咱们两个的秘密，没有打扰到二位吧？子辰，周小姐要的东西我都已经记下了。啊，好，我替她谢谢你。没想到堂堂大帅义子，身边连个使唤的丫头都没有，竟然用我督军府的丫鬟。督军调教丫鬟的确厉害，如梦聪明伶俐，不知可否向督军讨要他？如梦，出来！你来这里干什么？我以为督军刚才都已经听得很清楚了。我提醒你，你只是一个丫鬟，别整天妄想着攀上高枝变凤凰，小心摔得很惨。我的事，就不劳烦督军费心了。看来你好的差不多了，自己走回去吧。督军的命令，过来送饭。进去吧。那天开的特别大，我跟你说啊，这个时候托人送来这些糕点，说都是你最爱吃的。我娘聪明贤惠，说爱而不信，让你老白发人送黑发人。姑娘，我知道我濒死无疑，但是临死之前，求姑娘给我娘带句话。你说。你要干什么？杜军府戒备森严，借姑娘人肉动他一用。我，别动，走，闪开，放开我，别动，闪开，放开我，别动，别动。萧红叶，放我出去，否则我让他陪葬。你到底是什么人？他就是生日宴上刺杀督军的头目。本来他们想扮成流民逃出洛城，督军早有布局，在城门口将他们一网打尽。站住！别动！别动！闪开！别动！别动！还有。小红叶，你快点放我出去！你也太看得起我了，我不过是一个丫鬟，堂堂的督军大人，怎么可能因为我放走你这个杀人犯？没错，你押错宝了。劝你还是别白费功夫了。既然你这么不重要，那你就去死！住手！督军，他三番两次意图刺杀你，背后一定有更大的势力，不能让他走。
，让他走。出了杜军府，你打算怎么走？小红叶，你马上给我准备一辆车，快点！去办。对了，车上给我放二十根金条、一把枪、一百发子弹，一切照办。不对，小红叶，你不可能对我这么好心。当然，我绝不会让你活着离开。程副官，你先去煎药，这里就交给我吧。哦，是。我会不会下手太重，绑得太紧了？你这点毛劲，算什么？抱歉，我知道偷走你玉佩接近凶手，你很生气，所以我向你道歉。这次是我不辨是非。错信凶手。不过幸好，你之前告诉我，在危急时刻一定要听你的命令。记性这么好。我还记得你说过，救人不是一命换一命。杜军可是忘了？我是我，你是你，你只管照做便是。下不为例，那物归原主。我的手受伤了，你帮我放回原处。真难伺候。你在说我坏话？我哪敢呀、啊？你有什么不敢的？杜军，药剑好了，速度这么快？哦，我想起来了，我还有事要忙。那个如梦姑娘，哎，还要麻烦你了。啊啊！趁热喝。我不喝。你不好好养伤，小心胳膊落下残疾。一点小伤而已，不足为惧。小红叶，你不愿意喝药，不会是怕药苦吧？我堂堂督军，会害怕药苦？你放下，等药凉了，我自己会喝